بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم عمران وسیم حاضر خدمت ہے ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں قیدیوں کی رہائی کے خلاف جو ہائی کورٹ کے فیصلے تھے ان کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں پر تمام صوبائی حکومتوں پر خاصے زیادہ برہم دکھائی دیے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ نشستن برخاستن ہو رہی ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتیں میٹنگز تو کر رہی ہیں اجلاس بلا رہی ہیں لیکن عملی اقدامات آن گراؤنڈ جو ہیں وہ نظر نہیں آتے لگتا یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں راشن تقسیم کرنے میں پیسہ تقسیم کرنے میں مصروف ہیں لیکن لوگوں کا کیا حال ہے اس پر توجہ نہیں دی جا رہی لوگوں کو بنیادی حقوق پر کوئی توجہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی یہ تفصیلات بھی ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہاسپٹل بند ہو چکے ہیں جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں جو کلینک ہیں ان کی بندش کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کھولنے کی ہدایات جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جاری کی گئی ہیں اور کل گزشتہ روز ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی ناظرین اس ویڈیو میں ایک غیر ارادی طور پر ہم سے غلطی ہوئی تھی اس کی وضاحت بھی آپ کے آپ کے سامنے آج پیش کریں گے لیکن میری ذات پر کچھ الزامات بھی لگے تھے ان الزامات کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ بتائیں گے لیکن جو ویڈیو ہم نے کل اپلوڈ کی اس کے اس کا ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ جو ہمارے صدیق جان جو دوست ہیں ساتھی ہیں ان کے جو حاصدین ہیں وہ بھی کافی زیادہ متحرک ہو چکے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے ناظرین ہم بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان نے جب آج کی اس کیس کی سماج شروع کی تو اٹارنی جنرل کی جانب سے بتایا گیا جو آپ نے کرونا وائرس کے بچاؤ کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومت سے اقدامات پر مبنی رپورٹ طلب کی تھیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جا چکی ہیں جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ رپورٹس تو آ چکی ہیں لیکن لگتا ہی ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان اٹارنی جنرل صاحب آپ نے جو تجاویز دی تھی کہ کن قیدیوں کو جیلوں سے رہائی ملنی چاہیے آپ کی ان تجاویز سے لگتی ہیں کہ جو وفاقی وزیر بنیادی حقوق ہیں شری مزاری وہ بھی متفق نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم منسٹریز جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ متفق نظر نہیں آتی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں میٹنگز کر رہی ہیں لیکن آن گراؤنڈ کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو کرونا وائرس سے کس طرح سے بچانا ہے کس طرح سے ان کی پروٹیکشن کرنی ہے اس حوالے سے عدالت کو ان رپورٹس میں کچھ نہیں بتایا گیا اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سوال یہ بھی اٹھایا گیا کہ کرونا وائرس کے یہ جو حالات ہیں پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے ان حالات کے اندر جتنی بھی ہماری میڈیکل مشینری ہے چاہے وہ پبلک ہاسپٹل ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے آپ نے حکومتوں نے وفاقی اور صبائی حکومتوں نے جو او پی ڈیز ہیں پبلک ہاسپٹلز ہیں وہ بند کر دی ہیں یا او پی ڈیز آپ نے کیوں بند کر دی ہیں ان او پی ڈیز کے بند ہونے کی وجہ سے جو شوگر کے مریض ہیں جو دل کے عارضے میں مبتلا جو مریض ہیں آپ نے انہیں بیماریوں کو رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور اوپٹیز بند ہونے سے ایسے مریض جو دل اور شوگر اور دیگر امراض میں مبتلا ہے ان کی اموات واقع ہونا جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا, 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 یہ کہا گیا کہ کیا اس طرح سے وفاقی اور صوبائی حکومتیں لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کریں گی لوگوں کے بنیادی جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کریں گی لگتا یہ ہے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ موجود ہے وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں جو بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے غلط اپروچ جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے اس طرح سے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ نہیں ہوگا اور عدالت لوگوں کے بنیادی حقوق کا ہر حال میں جو ہے وہ تحفظ کرے گی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا کہ ہر کوئی پیسے کی بات کر رہا ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں پیسے کی بات کر رہے ہیں پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں راشن تقسیم کیے جا رہے ہیں لیکن آن گراؤنڈ کچھ ہوتا ہوا دکھائی جو ہے وہ نہیں آ رہا اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کتنے لوگ ہیں ہمارے اس ملک کے اندر جو ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہیں اور دس دس لوگوں کو آپ نے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا ہے وہ کس طرح سے ایک کمرے کے اندر اتنے دنوں تک لاک ڈاؤن میں رہ سکتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اکتار جائیں گے ایک دوسرے کو کھانا جو ہے وہ شروع کر دیں گے آپ نے لوگوں کو ڈرانا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے لوگوں کو خوف پر جو ہے وہ خوف میں مبتلا کر دیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی استفسار کیا کہ یہ بتایا جائے کہ بڑے بڑے دعوے تو کیے جا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی بچاؤ کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتیں بڑے اقدامات اٹھا رہی ہیں یہ بتایا جائے کہ وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومتوں نے اپنے ان کے جو شہروں کی روڈز ہیں انہیں انسیک کرنے کے حوالے سے جراثیم کچھ سپرے کہاں تک کیا ہے کن سڑکوں کے اوپر ایسا سپرے جو ہے وہ کیا گیا ہے تاکہ جو وائرس ہے اسے ختم کیا جا سکے اس حوالے سے جو اٹارنی جنرل فار پاکستان سے وہ لاجواب دکھائی دیے یہ کوئی جواب جو ہے وہ عدالت کے اس سوال کے اوپر جو ہے وہ عدالت کو نہیں دے پائے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ساری جو حکومتیں ہیں
यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि जितने भी हमारे अरकिन असम्बली हैं वो डरते हैं पार्लियामेंट से में आने की वजह से और इसकी वजह मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसका जो अजलास है वो गैर मोना मदत के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि अरबों रुपये के ग्लव्स मंगवाए जा रहे हैं मास्क मंगवाए जा रहे हैं वेंटिलेटर्स मंगवाए जा रहे हैं लेकिन ये चीज़ें हमारे मुल्क में जो लोकल इंडस्ट्री है उसे मुतारक किया जाना चाहिए था उसे एक्टिव किया जाना था चाहिए था उसे फाल किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा होता हुआ पाकिस्तान में जो है वो नज़र नहीं आ नहीं आ रहा बल्कि लोगों को डराकर घरों पर जो है वो बिठा दिया गया है और ये भी कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से कि हमारे बहुत सारे ऐसे रियाती इदारे हैं जिनमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इशारा पी की जानब था पाकिस्तान स्टील मिल की जानब था और ऐसे इदारों की जानब था जिनमें खसारा जो है वो हुकूमत को बहुत ज़्यादा जब बर्दाश्त करना पड़ता है लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे खसारे में चलने वाले इदारे जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे लेकिन उन्हें अरबों रुपए करोड़ों रुपए जो है वो तनख्वाहों की मद में जो है वो दिए जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से ये कहा कि मैंने जो तजावीज़ दी हैं कि किन जो कैदियों को जेलों से रिहाई मिलनी चाहिए वो बड़ी मुनासिब तजावीज़ हैं उन पर अदालत गौर करे और वो जो तजावीज़ अटॉर्नी जनरल की जानब से दी गई वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये ज़रूर कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल साहब आपने जो तजावीज़ दी हैं वो मुनासिब ज़रूर होंगी लेकिन अगर हम उन तजावीज़ को एक्सेप्ट कर लें तो क्या इस बात की गारंटी है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें उन तजावीज़ के ऊपर अमल दरामद करेंगी उन्हें कबूल करेंगी जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानब से कहा गया कि जो मैंने तजावीज़ दी हैं जब अदालत का उसके ऊपर हुक्म आएगा तो तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतें उन पर अमल दरामद करेंगी और दूसरा नाजर हमारा जो आज का मौजूद था जो गुजशत रोज़ हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें यह कहा था कि एक नाम नहाज सहाफ़ी ने जो वीडियो बनाई थी कि वज़र अजम इमरान ख़ान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया है हमारी उस वीडियो को पब्लिक होने के बाद एक तो डिवेलपमेंट ये हुई है हमारे पास स्क्रीन शॉट मौजूद है कि उस वीडियो बनाने तक जो हमने गुजशत रोज़ बनाई थी वो वीडियो अनलिस्ट कर दी गई थी वो पब्लिक नहीं थी उसे छुपा दिया गया था लेकिन जैसे ही हमने वो वीडियो अपलोड की अपनी वीडियो पब्लिक की उस वीडियो को सुनने के बाद देखने के बाद उस वीडियो को दोबारा जो है वो पब्लिक कर दिया गया है यानी पहले जब अनलिस्ट किया गया उसका कोई जवाब नहीं दिया गया उस पर कोई माजरत नहीं की गई अब दोबारा से जब हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि अगर आप सच्चे थे आपकी खबरें मुसदका थी मुसदका जरा से आई थी तो आपको ये वीडियो जो है वो अनलिस्ट करने से पहले अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए था लेकिन अब उस वीडियो को दोबारा पब्लिक कर दिया गया है दोबारा अब क्यों पब्लिक किया गया इसकी वजह भी जो है वो नहीं बताई गई और जो मैंने आपको बताया था अपने वीडियो को आगाज में एक माजरत करनी है कल जब हम वीडियो बना रहे थे तो मैंने ये कहा था कि जो प्रोड्यूसर होते हैं ये सहाफ़ी नहीं होते हैं दरअसल मुझे वहाँ पर यह कहना चाहिए था कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सहाफ़ी ज़रूर होते हैं लेकिन जो रिपोर्टर होते हैं उनका साथ इनका कोई मुजना नहीं होता रिपोर्टर जो है वो फील्ड में जाकर काम करते हैं उनके जो सोर्सेज होते हैं रिपोर्टर्स के वो एक प्रोड्यूसर के नहीं हो सकते तो जिन मेरे प्रोड्यूसर भाइयों की दिल आज़ारी हुई है मैं उनसे माजरत खां हूँ और उनसे माजरत चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वह मेरी माजरत तमाम प्रोड्यूसर भाई जो है वो खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करेंगे लेकिन कल जब ये वीडियो अपलोड हुई तो जो हमारे प्रोड्यूसर भाइयों का जो एक ग्रुप है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई उसमें मेरी ज़ात के हवाले से सवाल उठाया गया कि इमरान वसीम साहब जिन्होंने ये वीडियो अपलोड की है वो अपने आप को बहुत बड़ा सहाफ़ी मानते हैं उनके क्रेडिट के ऊपर ऐसी कौन सी खबरें हैं वो सालों से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं वो हमें ऐसी अपनी खबरें बता दें जो बहुत बड़ी खबरें हों जिसने पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं या इंटरनेशनल सतह के ऊपर कोई तहलका मचाया हो वैसे जिस साहब की जानब से ये सवाल उठाया गया है मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है उन्हें ये तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन चूंकि एक ग्रुप के अंदर ये सवाल उठाया गया है तो मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है तो मैं अब ऐसी चंद खबरें उन दोस्तों के सामने रखूंगा जो तहलका खेस खबरें होंगी और मैं कोई इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता कोई अपनी जो है वो बढ़ाई बयान नहीं करना चाहता सबसे पहले नाजर कोई ज़्यादा मेरा हाफजा इतना जो है वो बेहतरीन नहीं है लेकिन जो मुझे याद पड़ती हैं मैं आपको बताता जाता हूँ नाजरन जब पनामा का स्कैंडल आया था और उस पनामा स्कैंडल की तहकीक़ात के लिए जब वजी अजम इमरान खान मुतालबा कर रहे थे नवाज शरीफ से कि आप इस मामले की तहकीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाएं सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखें तो जो ख़त नवाज शरीफ की जानब से सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया था वो ख़त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्रद कर दिया था उस पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया था ये बहुत बड़ी खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के ख़त के ऊपर वजी अजम के ख़त के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया पनामा के मामले की तहकीक़ात करने से इनकार कर दिया ये इस नाचीस ने वो ख़बर सबसे
दो तहलका खेस खबरें उसके बाद जब जमाली साहब सबक चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो गए तो उनके बाद नया बेंच तश्ल होना था जो कि जस्टिस आसद सईद खोसा की सरबराही में तश्ल दिया गया था पाँच रुकनी बेंच वो खबर भी इस नाचीज नहीं दी थी और जो जे आई टी बनाई गई थी जब जे आई टी की समात हो रही थी तो अदालत की जानब से कह दिया गया था कि जे आई टी में कौन कौन लोग शामिल होंगे ये फैसला हम बाद में जारी करके पब्लिक कर देंगे वो फैसला बाकी मीडिया से आधा घंटा पहले इसी नाचीज ने दिया था और यही जो प्रोड्यूसर हमारे जो भाई हैं जिसमें ख़ास तौर पर एक हमारे भाई ने ये सवाल उठाया था कौन सी खबरें इमरान वसीम की क्रेडिट पर हैं तो मेरी ये खबरें इन्होंने अपने प्रोग्राम में ख़ुद जो है वो खबर बनाकर चलाई थी तो ये बताने की जरूरत है और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं और भी खबरें हैं मैं आपको और भी बता देता हूँ जब वजी अजम इमरान खान के घर की बात हो रही थी बनी गाना की बनी गाला की रेगुलेशन की बात हो रही थी तो वो खबर भी मैंने दी थी जब सी की जानब से एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी जिसमें यह कहा गया था कि वजी अजम इमरान खान के घर का जो एन ओ सी है सी डी ए की जानब से कहा गया था वो रिपोर्ट दी गई थी वो खबर भी मैंने ब्रेक की थी एक बहुत बड़ी खबर थी जिसने तहलका मचा दिया था अब मैं बहुत सारी खबरें गिनवाना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल से ये वीडियो कम पड़ जाएगी लेकिन अभी हालिया चंद खबरें भी मैं गिनवा देता हूँ ये जो पचास हज़ार पाकिस्तान में करोना वायरस के मरीज हो सकते हैं हो सकते हैं इस बात का खदशे खदशे का वफाकी हुकूमत ने इजहार किया है ये खबर भी सबसे पहले अपने मीडिया के ऊपर मैंने चलाई थी बाकी मीडिया सारा इस खबर के ऊपर बाद में आया था ये भी एक तहलका खेस खबर थी और उसके साथ साथ परवेज मुशरफ को सजाए मौत और उसके साथ साथ जस्टिस वकार में सेठ की जानब से जो कहा गया था कि उन्हें यहाँ पार्लियामेंट के सामने जो है वो अगर वो आ, उनकी मौत हो जाती है इस सज़ा पर अमल दरामद से पहले तो उन्हें पार्लियामेंट पर लाकर उनकी लाश को तीन दिन के लिए लटकाया जाए ये खबर भी मैंने दी थी मेरे ख्याल इससे ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारी खबरें जो पनामा का फैसला था नवाज शरीफ को नाहल करार देना जहांगीर तरीन को नाहल करार देना इमरान खान को अहल करार देना ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि ये जब फैसले सुप्रीम कोर्ट में सुनाए जाते हैं इसमें तमाम मीडिया मौजूद होता है ये फैसले पब्लिकली अनाउंस किए जाते हैं हम सब रिपोर्टर्स के सामने जो है वो अनाउंस किए जाते हैं और चंद सेकंड के के फ़र्क से तमाम चैनल के ऊपर ये खबर नशर हो जाती है लेकिन मैंने जो अपनी खबरें आपको बताई हैं जो वो खबरें हैं जिस पर मैंने पाँच से लेकर आधे घंटे तक तमाम बाकी चैनल्स को मार्जिन दिया था ये वो खबरें हैं अब हम बात कर लेते हैं कि सदीक जान के जो हासदीन है वो मुतारक हो गए हैं जब ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के ग्रुप में ये डिस्कशन चल रही थी कि इमरान वसीम ने ये किया है तो मैंने माजरत भी भिजवा दी थी आज वीडियो के जरिए माजरत कर ली है लेकिन उसमें ये लगा कि ये जो इस, इस इतना ज़्यादा जो है इसके ऊपर शदीद जो रद्द अमल दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि सदीक जान हमारा दोस्त है हमारा भाई है और जिस तरह से वो प्रोड्यूसर से रिपोर्टर में कन्वर्ट हुआ और जितनी अल्लाह ताली ने उसे इज़्ज़त दी माशा उसके लाखों में फॉलोअर्स हैं उसके लाखों में व्यूज़ भी आते हैं अल्लाह ताला ने उसे बहुत नवाज़ा है तो मेरे ख्याल से जो उसके साथी है कोई एक आध जो साथी है बाकी सबकी मैं बात नहीं कर रहा वो शायद वो इस चीज़ को हज़म नहीं पा कर, कर पा रहा उसकी कामयाबी को हज़म नहीं कर पा रहा और वो ये भी देखता है कि ना सिर्फ सदीक जान के साथ वो खाइफ नज़र आता है उसके साथ खिफत का इजहार करता है ये हमारा अपना अंदाज़ा है तासर है सदीक जान के जितने दोस्त हैं उनके साथ भी उनका उसी किस्म का रवैया है और ये भी लगा है कि अगर सदीक जान को कोई हवा छू भी उसके दोस्तों की तरफ आती है या किसी की तरफ आती है वो उसे भी शायद पसंद नहीं करता लेकिन बहरहाल मैं सद के दिल के साथ अपने तमाम प्रोड्यूसर से मैंने माजरत की है और जिस साहब की हम बात करते हैं जिनकी खबरों की हम बात करते हैं मुझे दोस्त कहते हैं मैं उनका नाम नहीं लेता जफ़र नकवी साहब उनका नाम है उनका उनकी ज़ात से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है उनकी खबरों से सिर्फ हमारा इख्तलाफ है लेकिन जहरी सी बात है कि खबरों से इख्तलाफ करना एक सहाफ़ी होने के नाते हमारा हक है लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं थोड़ी सी ये बात भी कह दूँगा कि अगर जफ़र नकवी साहब की कोई दिल आजारी मेरी वजह से हुई है तो इस पर भी मैं माजरत खा हूँ लेकिन उनकी जो खबरें हैं उनके साथ इख्तलाफ मौजूद रहेगा हम इख्तलाफ करते रहेंगे जिस जिस भी उसकी खबर के साथ हमें जो है वो आ, हम मुतफ़ नहीं होंगे हम समझेंगे ये खबर दुरुस्त नहीं है हम इख्तलाफ करते आएंगे और इख्तलाफ का इजहार अपनी वीडियो के जरिए करेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह हाफ़